我打算在这里长住下来，要陪着你和珍珍。只是让芳芳给听到了，她很激动，发了一顿脾气，甚至于要跟我提出离婚。那你打算怎么办？离婚。也许我会同意，只是芳芳她的个性一向是宽容、温和的，我没有想到她居然会提出离婚。其实我真的没有这个意思。我告诉她，她始终都是思琪的母亲，都是陈家的女主人，只不过这二十年来。你和珍珍过得实在是太苦了，我想要补偿，我补偿的不光只是物质，还有亲情。为什么？为什么芳芳她就是不明白呢？你让芳芳怎么明白？她再宽厚，也是你的妻子。你说，哪个妻子？能眼睁睁看着自己的男人对别的女人温柔体贴，无动于衷呢？他生气，这说明他爱你。这几天相处下来，我觉得她是一个好女人。其实，她对你的爱，并不比我少。她是真的心疼你，才同意我和珍珍回来。换作是我，未必能做到。这二十年来，你一直沉浸在自己的回忆里，忽略了自己的感受，也忽略了身边爱你的人。在这份爱里，因为有了亲情，你已经不容推脱了。那我们的过去呢？我们的过去又算什么？原本是应该跟我结婚生子的。我的人生，你和珍珍的人生，都不应该像现在这个样子。应该，你认为应该和我结婚生子，可是又能保证我们结婚生子以后能走到今天？这应该不应该，不是我们说了算。你别怪芳芳，也别怪自己，怪只怪我们之间有缘无分。你现在所看到的，只是回忆中的文秀，倒不是真正的我。如果你真的了解了我，会让你失望的。所以，我宁愿做你心头里的那个人，而不是生活中的伴侣。你对我有心就好。你的妻子是芳芳，你的责任也是芳芳。你要珍惜身边的人，别去伤害他，也别跟他离婚。是文秀。觉得我有罪、啊，这不是你的错。时间不对，人也不对，一切都回不去了。俊达，你走吧。
我们现在资金的使用率大概为百分之二十左右，主要用于前期的业务考察以及媒体资源的开发。说说您看看，有什么需要改进的地方吗？叔叔，整体报告预算呢，我已经在做了，这两天应该就能完成。啊，还有，这是这个月的行程表，您看一下，如果没有什么问题，我就着手去准备了。叔叔，您怎么了？我看您一上午都神不守舍的。对不起，我们刚刚说到哪了？啊，叔叔，你要是觉得累了，我送您回房间休息了。这些东西反正也不着急，下午还可以再谈。没关系，没关系，我们继续开会啊。那好，我跟您重新再汇报一次吧。到底想要干什么？你没看到我们在开会吗？我管你们在干什么，我只知道我们家要散了。你就为了那对野种，你要把妈妈撵走，你怎么忍心呢？爸，妈从来都不会一个人闷声不响就出门的。今天一早她就不见，连手机都没有开机，你不担心吗？芳芳不见了。她是你妻子，是你的亲人，你不要我要，你不管我管，你最好保留她今天没事，不然我绝对不会饶了你和那对野种的。哎，思琪。思琪，佳伟，你们赶快去把他找回来，我怕他那么激动，找不到芳芳，反而倒惹出事来。你放心吧。哥，怎么办？去哪找啊？可能到街上要车去了。这样，你往这边，我往这边吧。啊、好。